吃的是僵尸城啊！在冰冷湍急的水下，是他救了我。元不怕，我来了。也是他夜夜哄着儿臣入睡。民为贵，社稷次之，君为轻。从前为了弥补元安缺失的父爱，才让他们相处，没想到却成了双刃剑。母后，您之前不是说过，为帝者若猜忌心重，会让朝臣心存忐忑，难以安心效忠。用人不疑，疑人不用，儿臣相信江世臣。也罢，你提防除了江世臣外的人就好。元安大了，有自己的想法了，母后很高兴。只是下次，没有母后允许，不许再偷偷放他进来。好不好？好。娘娘，此事纵然有他出马，但我们也不能掉以轻心。你暗中挑选百名精锐，查找周相下落。宋静如今预谋反扑，正愁没有人质。若真是他抓走了周相，想来不会做出什么过激之事。哀家已经欠周九寒太多。你们务必将他安然无恙带回。那小公子，查清魏然这段时间所有书信往来，若当真有越轨之事，哀家会亲自处置他。遵旨。魏然，你可千万别让阿姐失望。周九寒已经被你擒获，如今群奴无首，为何还是久攻不下？或许他们有其他将领呢。是你亲自擒获的周九寒，这个时候，你该将他押出来，逼迫守城之人放弃抵抗。他为关押之地甚远，不便押送。公子，你不会是在哄我吧？宋大人，我如今人在你营中，若是哄骗你，岂不是连性命都不要了？粮库失火，所有吞粮皆付之一炬了。什么？太尉与其在此怀疑我，不如赶紧去查查你军中是否混入了内卫的人。可恶！走，去粮库。是。我果然没猜错，沈蔚然，是你在暗中搞鬼。周九寒被擒，也是和你演的一出戏吧？不错，宋静，你粮仓已毁，主力也被牵制，败局已定，你投降吧。呵呵，为这一天，你谋划了好些日子吧？可惜。是太嫩了！报呀，保护宋大人！你牵制的所谓主力，不过是我兵力的十分之一而已。什么？东营大人，形势如何？宋晋前日突然与沈小公子闹翻，双方激战几个回合后，沈公子惜败，退守县城。眼下二人鹬蚌相争。正是咱们得利的好时候，大人，您预备如何做？传信给沈蔚然，两日后让他来永城见我。也不知阿姐如今怎样了。公子，西衙大人传来消息，说邀您两日后永城一叙。西衙，就是以前的江西剑，如今已更名西衙，入皇室御牒了。我与他素来不睦。他突然来此，是想看我的笑话吗？听闻此次他是以娘娘之名出征讨伐逆贼，许是娘娘让他邀您。若是阿姐的意思，那我更不能去。我如今又有什么脸去面对他们？公子何出此言？当初您为了救出娘娘与虎谋皮，后来虽然一时不利，但终归一片好心。一片好心，哼。没能拿下宋静，说再多也是枉然。如今兵败，再无回旋之力，还连累你们困顿在此
，公子，您不要这样说，能为您效劳是我们的荣幸。其实属下猜到您不愿与西大人会面，只是咱们剩下的人马不多，恐怕撑不过宋靖下一轮攻势，所以才不得不壮着胆子问一句。公子，属下已备好车马。还请公子速速离开此地，只要进了皇城的地界，他就奈何不了您。宋晋要的是我，若我离开，你们只有死路一条。我们都是公子亲兵，从小与公子一同长大，只要公子能活，我们心甘情愿。罢了，你去回复夕阳，两日后我会去。娘娘，信件。你先下去吧。是。青青无期，我已抵达西北，一切甚好。青衣有韵，三月有余，须珍重自身，万物挂念。哎，西大人又来信了。西大人对娘娘的真心真是感天动地，天地可见啊